महाराज आपनर का कैकट जिज्ञासा के क्यों जन्माल जीवन उद्देश्य कि जो तुम्हार मध्य जिज्ञासा था तुम निजे मध्य से खोज हमें तुम्हें बोले दीजिए तुम अमुक तुम्हें कि सैटिस्फाइड होना बहरे थे एक तत्व तुम्हें जड़ विज्ञान तुम्हें बोल दीजिए तुम एक्सिडेंटाल तुम्हारे कारण नहीं आसार तुम हटात एक मलिक्यूलर दुर्घटनार जो पृथ्वी तैरिगल और अनेक मलिक्यूलर दुर्घटनार जो एवं कैमिकल दुर्घटनार जो आकस्मिकतार जो जलर मध्य प्राण एस एवल्यूशन होते 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 एक दिन ये होमो सेपियन्स हेल होमो सेपियन्स तुम मानस हम तुम्हारे कैर उत्तर तुम एखे पे जा सब एक्सिडेंटाल तुम्हें सैटिस्फाइड होना आर धर सेमेटिक धर्मगुल तुम्हें बोल जे मानुष के ईश्वर सृष्टि कर आज थे छ हज़ार पाँच बचर आगे से खूब भलो रेखे एडम के से तक एक मात्र पुरुष छो एडम तक खूब एका एक बोध करतान्न कर लो बोल संगी दाओ तक एडम पाजर थे ईफ तैरि हलो जैसे जो नारी आत्मा नहीं सेमेटिक धर्मगुल सेमेटिक धर्म बोलते इहुदी धर्म ख्रीस्टान धर्म और इसलाम नारी नारी को आत्मा नहीं जेहेतु तीन पुरुष पाजर थे तैरि तपे इव आपल खेल खे तर भार लगल एडम के बोलें आपल खेते जी खेल संगे संगे ईश्वर को उड़े गलें कारण आपल खेते बारण कर स्वर्गदान विताड़ित करलें उन्नी हरा हाँ प्रथम माँ बाबा विराट एक पाप करल से ही पाप एखो बहन कर तीनटे धर्म अनुजाई से ही पाप एख बहन कर आशा नहीं खूब मैं ईश्वर किंबा आल्ला किंबा जीशुर भक्त हई अनुगत होते स्वर्गे स्थान आदि अतटा होते ना पड़े तेल नरके बड़ कड़ाई ते, तेले भाजार जो रेडी होते मैं भाजित हार जो बोलते पर मैं और को जीवन सेकेंड को चान्सो नहीं तुम एकटाई जीवन तुम्हें जो कबर देवा तुम्हें वेट करते पृथ्वी ध्वस है तपर ईश्वर हम आल्ला हम विचार कर जीवन टाइम तुम स्वर्ग व नर तुम्हें प्रेस करते अनुजाई भारत भारतवर्षे जे धर्म एक पार्टिकुलार सम्प्रदाय नए भारतवर्षे बहु धर्म मत और धर्म विश्वास तैरी तो हो भारतवर्ष बोलते पर तुम धर्म विश्वास धर्म मतर एक रानना घर हमें बाड़िए बोलना पूरा पृथ्वी जो धर्म मत आज धर्म विश्वास आर रानाघर हे भारतवर्ष नाना रकम मान मसला पति दिए एक्सपेरिमेंट कर नाना रकम धर्म मत तैरी देखा हो कार्यन उपयोगी तुम भावते पर भारतवर्षे धर्म विज्ञान कतटा जी उन्नत एखो मानुषा जाने ना तुम कल्पना करते पर भारतवर्षे धर्म के तुम बोलते पर गडलेस कलचार जे गड ख्रिश्चान गड जे गड इसलम गड जे गड इहुदी गड सरकम धरण को गड भारतवर्षे नहीं गडलेस कलचार खुजी को आगे विश्वास करीना चेष्टा करी कि मानार चेष्टा करीना ये हे भारतवर्षे सभ्यता वेदान तुम्हें बोल तुम आगे जान नो हुआर तुम्हें जान तुम के तुम्हें किच्छू मानते हैं तुम्हें तो देखो तुम्हें आम देखते ही पाच जो तुम आर शरीर आई तुम्हार रहस्य तुम्हें के तुम निजे मध्य खोज तुम्हार मध्य को नित्य शाश्वत क्यों आ जार मृत्यु है ना जार जन्म है ना तेम कि क्यों आान चेष्टा कर चेष्टा करते करते जाने एक दिन ता प्रकाश करो जो ना प्रकाश करते चुप करो 
এতটাই বৈজ্ঞানিক শ্রীনন্দ বিশ্বে অমৃত সুপুত্র একজন ঋষির উচ্চারণ হে বিশ্ববাসী শোনো আমরা সবাই সেই অমৃতের সন্তান এখানে অমৃত মানে যার মৃত্যু নেই আমরা সবাই সেই আত্মতত্ত্ব এ এক ঋষির গবেষণা তিনি কিন্তু বলছেন না ওয়ান অ্যান্ড ট্রু একমাত্র এই আত্মাই সত্য আর সব মিথ্যা বলছেন না তিনি কোনো সম্প্রদায় তৈরি করছেন না তিনি মানুষকে আশ্বাস দিচ্ছেন ভয় নেই এই একটা মৃত্যুতেই তোমার সব শেষ নয় তোমার ভেতরে আর একটা সত্তা আছে যার মৃত্যু হয় না নিজেকে জানো নিজেকে খোঁজো এই হচ্ছে ভারতবর্ষের ধর্ম এবার নিজেকে জানো নিজেকে খোঁজোর জন্য কেউ এগোবেন জ্ঞানের পথে কেউ এগোবেন যোগের পথে কেউ এগোবেন ভক্তির পথে কেউ এগোবেন কর্মের পথে এবার ভক্তির পথের মধ্যে কেউ ধরবেন হয়তো গুরুকে কেউ হয়তো কোনো দেবতাকে কেউ কোনো ইষ্টকে এত বৈচিত্র্য কেন কারণ আমরা সবাই একে অপরের থেকে আলাদা তাই আমি হয়তো মানছি শিবকে তুমি হয়তো মানছো কৃষ্ণকে আর একজনকে হয়তো মানছে অগ্নিকে তাহলে তো কোনো অসুবিধা নেই সেটা তার নিজের ভালো লাগার জায়গা কিন্তু আমি কখনো বলবো না যে আমার শিব হচ্ছে ওয়ান অ্যান্ড দ্য ওনলি গড তোমাকে এটা মানতেই হবে বা তুমি কখনো বলবে না যে আমার কৃষ্ণ ওয়ান অ্যান্ড দ্য ওনলি কৃষ্ণ সবাইকে এটা মানতেই হবে যেই সেটা বললে অমনি সেটা সাম্প্রদায়িকতা হয়ে গেল আর এটা কখনো আজকাল ওদের দেখে দেখে অনেক ভারতীয়রা তাই করে কিন্তু বেসিক্যালি ভারতের কালচারের মধ্যে এটা নেই যে সমত অপরের উপর চাপিয়ে দেওয়া কারণ আমাদের কোনো মানে ধর্ম বিশ্বাস থাকতে পারে ধরো আমার ব্যক্তিগত একটা ধর্ম বিশ্বাস থাকতে পারে সেটা আমার সাধনার উপকারী আমার সাধনার জন্য কিন্তু সেটাই আলটিমেট ট্রুথ কখনো কেউ বলবে না যারা প্রকৃত ধার্মিক তারা বলবে আলটিমেট ট্রুথ চরম সত্যকে কখনো ব্যক্ত করা যায় না তিনি সমস্ত বাক্য মনের অতীত অবাঙ্গ মানুষ গোচরা বারবার উপনিষদ বলছেন তাকে কখনো বাঘ দিয়ে মন দিয়ে ধরা যায় না ঠাকুর রামকৃষ্ণ বারবার বলছেন ব্রহ্ম কখনো উচ্ছিষ্ট হন না অর্থাৎ ব্রহ্ম কি বলা যায় না যদি তুমি বলতে পারো তাহলে তুমি ব্রহ্মের থেকে আলাদা হয়ে গেলে তা তো ন তা তো তুমি ন তুমি তো ব্রহ্মের প্রকাশ তাই জন্য ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলতে নুনের পুতুল সমুদ্রের জল মাপতে গিয়ে নিজেই গোলে সমুদ্র হয়ে গেল এটাই হয় মানুষ যখন সেই সত্যকে জানতে পারে তখন সে সত্য হয়ে যায় আমি সত্যকে জানলাম এও এক ভ্রান্ত কথা তখন আমি আর সত্য আলাদা হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে এই আমিটা কে যে জানল এটাও প্রকৃত জ্ঞানী বা প্রকৃত বোধী কখনো বলবে না তাই সত্য দ্রষ্টা এটাও কন্ট্রাডিকশন ভাষা দিয়ে যেতে গেলে সমস্যা ভাষার একটা সীমাবদ্ধতা আছে সত্য ময় বলতে পারো তুমি যার কাছে গেলে সত্যের একটা প্রেরণা পাওয়া যায় কোন একজন মহাপুরুষের কাছে গেলে কোন একজন ভালো মানুষের কাছে গেলে একটা আনন্দ পাওয়া যায় একটা প্রেরণা পাওয়া যায় যেমন তুমি রাত্রিবেলা আগুন জ্বালিয়ে বসেছ তুমি আগুনের কাছে বসলে সে আগুনের একটা আঁচ পাওয়া যায় তুমি কিন্তু তখন আগুন হয়ে ওঠো একদিন তুমি যখন আগুন হয়ে উঠবে তখন সেই আঁচ আবার অন্যরা পাবে এই হচ্ছে ভারতের ধর্মের প্রবাহ সবসময় মনে রেখো সবসময় তুমি যে দেশে জন্মেছ সেই দেশ কখনো বলবে না তুমি আগে মানো কি জানার চেষ্টা করো না ঠিক এক্স্যাক্টলি এই কথা বলবে ইসলাম এক্স্যাক্টলি এই কথা বলবে খ্রিশ্চান কিংবা ইহুদি এমনকি কিছু আমাদের এখানকার কিছু বৈষ্ণব যে সব কিছু জিজ্ঞাসা জিজ্ঞাসা করো না প্রশ্ন প্রশ্ন করো না মেনে নাও যা বলছি কিন্তু প্রকৃত ভারতের যে সনাতন যে শিক্ষা তা বলবে মানামানির দিকে যাবেই না বলবে জানো তুমি জানো তুমি কে ম্যাক্সিমাম তুমি যখন জিজ্ঞাসা করছো আমি তোমায় কি বলতে পারি আমি তোমাকে কিছু প্রেরণা দিতে পারি আমি তোমাকে বলতে পারি অন্তর্মুখী হও খোঁজো নিজের মধ্যে তুমি বিচার করো বিবেক বিচার একে বলা হয় বিবেক বিচার বিবেক মানে কি যা নিত্য অনিত্য বিচার করে 
তোমার সামনে যে ম্যাটার আসছে ধরো তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছো তোমার সামনে কি আছে তোমার সামনে একটা শরীর আছে এই শরীরটা আছে এই শরীরটা কি নিত্য না এই শরীরটা চিরকাল থাকবে না কিছুদিন পরেই আর থাকবে না এই শরীরটা এই মাইক্রোফোনটা আছে এই মাইক্রোফোনটা কি নিত্য না এই মাইক্রোফোনটাও কিছুদিন থাকবে না একদিন এটা ভাঙবে নষ্ট হবে এর মেটালগুলো আস্তে আস্তে গুড়িয়ে দেওয়া হবে পুড়িয়ে দেওয়া হবে অর্থাৎ এই মেটালটা এই শরীরটা এই প্রকৃতির পঞ্চভূতের মধ্যে থেকে একদিন তৈরি হয়েছে আবার পঞ্চভূতে একদিন চলে যাবে তেমনই তুমি তুমি যখন নিজের সাথে দাঁড়িয়ে আছো তখন তোমার সামনে কি আছে তোমার শরীরটা আছে এই শরীরটা কি নিত্য না এটা বিবেক বিচার তুমি নৃত্যকে খুঁজছো নৃত্য নৃত্য বিচার করছো যদি জ্ঞান পথে যাও এটা জ্ঞানী চলা নীতি 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 করতে করতে চলা অর্থাৎ ইহা নয় ইহা নয় উহা নয় তাহা নয় কি নয় ইটার নাম নয় নৃত্য নয় চিরায়ত নয় শাশ্বত নয় শরীর না শরীর কিছুদিন জন্মেছিল বড় হচ্ছে ক্ষয় হবে চলে যাবে লয় হবে তারপর তোমার সামনে কি আছে তোমার মনের ইচ্ছা শরীরের পরে মন তুমি তখন মনকে দেখো এই মনের ইচ্ছা বাসনা এটা কি নিত্য না সকালে তোমার এক রকমের ইচ্ছা হয় সন্ধেবেলা আরেক রকমের ইচ্ছা হয় দু হাজার উনিশ সালের ডিসেম্বর মাসে এক রকমের ইচ্ছা হয়েছিল দু হাজার কুড়ির ডিসেম্বরে আরেক রকমের ইচ্ছা নিয়ে তুমি চলছো আরেক রকমের বাসনা নিয়ে চলছো শৈশবের কত ইচ্ছা কত বাসনা কৈশোরের কত ইচ্ছা কত বাসনা কত অনিত্য তোমার মানে বর্ষাকালের মেঘের মতন আসছে যাচ্ছে বৃষ্টি হচ্ছে রোদ হচ্ছে আবার বৃষ্টি হচ্ছে এই রকম তোমার মন তাহলে মনও কি নিত্য না আরো গভীরে যাও তারপর তোমার সামনে কে আছে এই যে প্রশ্ন কর্তা যে প্রশ্ন করছে যে আমার শরীরটা কি নিত্য এই যে প্রশ্নটা করছে এটা কে করছে আমার মনটা কি নিত্য হু হু ইজ আস্কিং কে জিজ্ঞাসা করছে এই কথাটা সেই বুদ্ধি সেই বিচার যে বিবেক সেও কি নিত্য নাকি সে স্থান কাল পাত্রে পরিবেশে একটা 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 কিছুটা বিদ্যা পেয়েছ কিছুটা জ্ঞান পেয়েছো কিছু অভিজ্ঞতা পেয়েছ তার প্রসূত তোমার যে বুদ্ধির বিচারটা তৈরি হয়েছে সেই অনুযায়ী তুমি জিজ্ঞাসা করছো জানতে চাইছ এই করতে করতে অবজার্ভ করতে করতে অবজার্ভ করতে করতে এই কে কে আমি কে তাহলে তাহলে আমিটা কে আমরা যে আমি আমি বলছি আমিটা তৈরি হচ্ছে কোথ থেকে সেটা কি এই শরীর মন বুদ্ধি যেদিন ধরো সৎকার হয়ে যাবে শ্মশানে যাবে সেদিন কি আমিটা শেষ হয়ে যাবে নাকি তারপরে একটা আমি থাকবে মৃত্যু মানে কি আমিটারও মৃত্যু নাকি শুধু শরীরটার মৃত্যু খোঁজ ঋষিরা খুঁজেছেন তাই ধর্মকে বিজ্ঞান বলা হয় অধ্যাত্ম বিজ্ঞান যেখানে একটা খোঁজ আছে প্রকৃত ধর্ম মানে খোঁজ আমাদের গুরুমাস বলতেন লাইফ ইজ আ জার্নি টুয়ার্ডস পারফেকশন জীবন এক যাত্রা পূর্ণতার পথে এই খুঁজতে 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 তুমি চলো যত খুঁজবে তুমি দেখবে তোমার জীবনটা পাল্টে যাচ্ছে তুই পাচ্ছ কি পাচ্ছ না পেলে কি পেলে না সে পরের প্রশ্ন তোমার যে চলা এই তুমি একটা যাত্রা শুরু করলে তোমার জীবনে দেখবে কত আনন্দের সে যাত্রা কত আবিষ্কারের সে যাত্রা প্রতিনিয়ত তুমি দেখবে তোমার দেখার চোখ পাল্টে যাচ্ছে তোমার সোনার কান পাল্টে যাচ্ছে তোমার চারপাশের সম্পর্ক গুলোর কোয়ালিটি পাল্টে যাচ্ছে কারণ চেতনা আরো গভীর হচ্ছে অন্তরের দৃষ্টি খুলছে এটাই হচ্ছে আধ্যাত্মিক যাত্রা আধ্যাত্মিক বা অধ্যাত্ম মানে হচ্ছে যা স্বভাবের উত্তরণ ঘটায় তাই আমি যদি একটা উত্তর তোমাকে দিয়ে দিই সেটা একটা ডগমা তৈরি করবে আমি বলতেই পারি অনেকে বলে না তুমি আত্মা কিন্তু তুমি কিন্তু শুধু আত্মা তোমাকে একটা শব্দ মাত্র আমি বলতেই পারি তুমি ব্রহ্ম উপনিষদে বলে হচ্ছেন তত্ত্ব মসি শেতকেতু তুমি সেই তত্ত্ব সে অবিনাশী তত্ত্ব ইন্সপায়ার করার জন্য বলেছেন তারপরে বলেছেন এবার নিজেকে জানো আত্মানং বৃদ্ধি আমি কি তোমাকে জাস্ট একটা আইডিয়া দিয়ে দিলাম ঋষি বলছেন এবার তুমি নিজেকে জানো 
ওইটাকে আচ্ছা আমি আত্মা বলে সেটাকে এখন তুমি একটা তাই নিয়ে একটা মানে সম্প্রদায় তৈরি করতে যেও না যে মানে চলো আমরা আত্মার দল যেমন আমরা রামের দল কি আমরা কৃষ্ণের দল কি আমরা হনুমানের দল কি আমরা আল্লাহর দল এই তো দল তৈরি করছি সেটা নয় কেউ জানে না যে রাম বলছে সে রামকে চেনে না তার সামনে আমার সামনে যখন পড়ে না রাম ভক্তরা ভেবা চেলা খেয়ে যায় আমি যদি একটা পর একটা প্রশ্ন করতে পারবো কি না শ্রীরামচন্দ্রকে নিয়ে কৃষ্ণ বলছে কৃষ্ণ কত বৈষ্ণব দিই পাবে কীর্তনে কীর্তনে দেবে পলতা পাচ্ছেই আছে কিন্তু রাধা কেউ জানে না কৃষ্ণ কেউ জানে না রাধা যে তত্ত্ব কৃষ্ণ যে তত্ত্ব বা কৃষ্ণ এমন কি ছেড়ে দাও তত্ত্ব কৃষ্ণ মহাভারতের যে কৃষ্ণ বৃন্দাবনের যে কৃষ্ণ কোনো আইডিয়াই নেই তাদের তার সস্থায় সেই সম্বন্ধে তাদের তাই জানি আটকে আছে তাদের ঘেরাটোপের মধ্যে এমন একটা জায়গায় আটকে আছে যে জীবনে কোনো আবিষ্কার নেই কোনো রোমাঞ্চ নেই কোনো অ্যাডভেঞ্চার নেই তুমি নিজের মধ্যে যত এগোবে তুমি তত দেখবে যে তোমার মধ্যেই একদিন দেব দেবীরা কথা বলে উঠছেন কারণ এরা সব তোমার মধ্যেই আছে শিবের যে কনসেপ্ট তোমার মধ্যে আছে সরস্বতীর যে কনসেপ্ট বিদ্যা সংস্কৃতি সঙ্গীত কলা এবং তার জন্য যে কনসেন্ট্রেশন তোমার মধ্যেই আছে এই ধরো ধরো তুমি সরস্বতীর সাধক ধরো অর্থাৎ তুমি সঙ্গীত গান বাজনা সাহিত্য এই সব নিয়ে থাকতে ভালোবাসো তুই লক্ষ্য করে দেখবে তার জন্য তোমার দরকার কনসেন্ট্রেশন সরস্বতীর বাহন দেখো হাঁস কনসেন্ট্রেশনের একটা প্রতীক হাঁস যখন পুকুরের ওপর থাকে বা দিঘির ওপর থাকে না এত স্থির হয়ে থাকে আসলে সে ধরবে একটা মাছ জলের তলায় মাছগুলো সাঁতার কেটে কেটে যায় বুঝতেই পারে না যে শিকারি দাঁড়িয়ে আছে ওখানে এমন কনসেন্ট্রেশন ল অর্জুনের লক্ষ্য মানে লক্ষ্য ভেদের মতন টুক করে একবার মাছ মুখটা ঢোকালো তুলে নিল একটা মাছ নিঃশব্দে এক সেকেন্ডের মধ্যে কনসেন্ট্রেশন তাই জন্য সরস্বতীর বাহন রেখা রাখা হয়েছে হাঁসকে সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতা তুমি যদি চাও একদিকে দরকার তোমার ত্যাগ তাই তিনি শিবের কন্যা আর দিকে দরকার তোমার কনসেন্ট্রেশন বিজ্ঞানটা দেখো তুমি একদিন আবিষ্কার করবে তার মানে তাহলে সরস্বতী কনসেপ্টটা তোমার মধ্যেই তো রয়েছে তুই যত সাধনা করবে যত নিজেকে উৎকৃষ্টতার দিকে নিয়ে যাবে তত সরস্বতী কৃপা হবে তোমার আজ দেখবে যারা ভালো কথা বলে সবাই বলে ওর জীবে সরস্বতী বসেছে কথাটা মানে খুব সুন্দর বিজ্ঞান রয়েছে বাক দেবী বলা হয় সরস্বতীকে যিনি বাক্যের দেবী দেবী কারণ শব্দের একটু আগে বলছিলাম অনেক শক্তি কিভাবে বলছো কাকে বলছো কখন বলছো কতটা শক্তি নিয়ে বলছো কারণ বাঘ দিয়ে আমাদের সভ্যতা তৈরি হয়েছে এই যা বেদ উপনিষদ যা কিছু সব বাঘ শব্দ থেকে এসেছে বাঘ দিয়ে ধ্বংস করাও যায় হিটলার খুব ভালো স্পিচ দিতেন পুরো জার্মানরা রক্ত গরম হয়ে তাদের আবার বাঘ দিয়ে সৃষ্টি করাও যায় তাই দেখবে তুমি যত তুমি তোমার নিজের মধ্যে ডুব দেবে এটাকেই বলছে আমি অ্যাডভেঞ্চার আবিষ্কার তাও তুমি দেখবে দেব দেবী কোনো কাল্পনিক বাইরের রূপ নয় সব তোমার মধ্যেকার বিজ্ঞান তাই জন্য বলছি আমি বা আমার মতন কেউ একজন তোমাকে একটা প্রেরণা দিতে পারে একটা দিশা দিতে পারে এটুকু বলতে পারে যে তোমার মধ্যেই এই উত্তর রয়েছে তুমি খোঁজো তুমি সাধক হয়ে ওঠো তুমি পথিক হয়ে ওঠো মনে করো জীবনের এই যাত্রার আমি এক পথিক আমি নিজের সত্যকে খুঁজব কারণ তাই জন্যেই মানুষের জন্ম হয়েছে নিজের মধ্যে পূর্ণতাকে সাধন করার জন্য পশু পাখি থেকে আমরা একদিন মানুষ হয়েছি এই মানুষে আসবে বলে এইবার মানুষ হয়েছি কেন নিজের সম্ভাবনাকে পূর্ণ করতে এবং সেই সম্ভাবনাকে পূর্ণ করতে যে রাস্তা সেটা আপওয়ার্ড ঊর্ধ্বমুখী ফরওয়ার্ড নয় দুটো চাকরি পেলে বেশি রোজগার করলে চারটে বাড়ি করলে নিজেকে তুমি জানতে পারবে না ওটা ফরওয়ার্ড তোমার উন্নতি হবে যেটাকে পলিটিক্সের ভাষা আজকাল উন্নয়ন বলা হয় কিন্তু তোমার সম্ভাবনাটা হচ্ছে উত্তরণের 
বিবেকানন্দ যে রাস্তাটা দেখাচ্ছেন সেটা উত্তরণের রাস্তা চেতনার উত্তরণ মনুষ্যত্ব থেকে দেবত্ব দেবত্ব থেকে ঋষিত্ব ঋষিত্ব থেকে ঈশ্বরত্ব এই যে উত্তরণ এই পথটা দেখাচ্ছে তোমার মধ্যে আছে সেই পথ অতএব এটা তুমি এটা এটা এটুকু আমি বলতে পারি যে তুমি যে জিজ্ঞাসাটা করেছ তার মীমাংসা তার উত্তর বলো বা তার সমাধান বলো সমাধান শব্দটা বেশি ভালো যেখানে সব সমাধান সেখানেই সমাধি তার সমাধান বলো তোমার নিজের মধ্যে রয়েছে তাই জন্যে নিজের মধ্যে খোঁজো